ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆ టేబుల్ మీద అలా గన్లని పరుచుకుని బాల బాలకృష్ణ గారు హాస్టల్ అయితేనే దానికి ముందు రిలీజ్ చేస్తే అయితేనే ఒక పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ రావాలేదు ఆడియో ఫంక్షన్తో అది మరింత బలపడింది సినిమా రిలీజ్తో ఎప్పుడైనా ఒకటే సినిమాకి ఆడియో సపోర్ట్ అంటారు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆడియోకి సినిమా సపోర్ట్ కావాలి సో సినిమా ఘన విజయం సాధించింది సూపర్ డూపర్ బంపర్ హిట్ అయిపోయింది మంచి పాటల గురించి ప్రత్యేకంగా బస్ యాత్ర నేను కూడా ఒక రెండు రోజుల పాటు పాల్గొన్నాను ఎక్కడ చూసిన ఫ్యాన్స్ లెజెండ్ టైటిల్ సాంగ్ గురించి మరి ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ లో వచ్చే నీకండి చూపులో అన్న పాట గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆ పాట గురించి కూడా అంతలా మాట్లాడుతున్నారంటే సెకండ్ హాఫ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ఎమోషనల్ సీన్స్ ఆ ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ వ్యవహారం అంత బాగా పండిందని అర్థం మొత్తం మీద ఒక్క ఆల్బమ్ లో ఒక లస్ట్ అప్ అలాంటి ఐటమ్ సాంగ్ టైం బాంబ్ పేలింది పిల్ల లాంటి ఒక యూత్ ఫుల్ సాంగ్ తర్వాత నీకండి చూపుల లాంటి ఒక సెంటిమెంటల్ సాంగ్ ఒక డివోషనల్ నెంబర్ ఇలాగ అన్ని రకాల ఐటమ్స్ కుదరటం ఒకటి అన్నిటికి సింగిల్ కార్డ్ నన్ను ఎంచుకోవడం ఒకటి నా చేత రాయించడం ఒకటి వీటన్నిటికీ మించి సినిమాలో అడపా దడప మంచి కీలకమైనటువంటి సన్నివేశాల్లో వచ్చేటువంటి రీ రికార్డింగ్ బిట్స్ కూడా కొన్ని రాయించారు ఇప్పుడు మనం ట్రైలర్ లో చూసినటువంటి అడుగుడి మీద ఇదో కథన సింహం ఆర్తుల కాచే అభయముగా చెడు తెగనరికే ధర్మ ఖడ్గం చెలరేగినది ఒక ప్రళయంగా అని చెప్పేసి ఇట్లాంటివి తర్వాత లాస్ట్ ఏ సీన్ లో బాలకృష్ణ గారు సెలవు అని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఒక గంభీరమైన వాతావరణం అలాంటి ఆ చాగమూర్తి క్యారెక్టర్ వేసిన తగ్గట్టుగా అక్కడ ఒక బిట్ సాంగ్ రాయించారు నిజంగా నాకే థియేటర్ లో చూస్తూ కళ్ళ నీళ్ళ పర్యంతం అయిన ఒక అనుభూతి అంత గొప్పగా పడింది సో పాటలు మంచిగా సూపర్ గా సక్సెస్ అవ్వడం ఒక ఎత్తు రీ రికార్డింగ్ బిట్స్ రాయించడం కోసం నన్ను వినియోగించుకోవడం నాకు మరింత సంతృప్తి నిచ్చినటువంటి విషయం ఈ శుభ సందర్భంలో ఇలాంటి ఒక లెజెండరీ సక్సెస్ లో నాకు కూడా కొంచెం భాగస్వామి ఉండడం చాలా ఆనందం కలిగించే విషయం This is the first time I am working with uh, Balaya Garu. I always, whenever we discuss this, uh, then I told him that it's a great honor working with you. And uh, Jai Gavati Babu Garu, it's the first time I am working with you, but we didn't have much combination. Uh, and all of them, uh, Sena Garu, uh, our cameraman, <laughs> Ram Prasad Garu, who showed us so beautiful, all of us. and in fact i told balegar he is looking so handsome handsome and i was discussing with sudarth ji that um, jagadeep babgar is extremely good in this outfit <laughs> great looks i couldn't recognize him when i saw him on the set with all those uh, beard and uh, different get up it was a nice experience um, um by the grace of god we are here today and it's a long way to go i think i'll be coming again for the 200 day celebration <laughs> so thank you to the producers thank you to the director and all my co-artists everybody i really enjoyed every moment and i really missed all of you after the shoot andarge <laughs> namaskaram balaya రెచ్చిపోతున్నాడు మీరు ట్రైలర్స్ అన్నీ చూసి ఉంటారు సినిమా కూడా చూసి ఉంటారు మీలో చాలామంది బోయపాటి సీను బాలయని మలిచిన తీరు అలాగే జగపతి బాబుని ఒక విలన్గా చూపించిన తీరు అద్భుతం ఈ సినిమాలో సరే మిగిలిన లేడీస్ అంతా మామూలే అందరినీ వాడాడు బాగానే ప్రతి వేషం ఇందులో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది బాగా అందరికీ పేరు వచ్చింది అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని వాడాడు కెమెరామెన్ని వాడాడు కాకపోతే ఈ సినిమాలో ఉన్న పనిచేసిన వాళ్ళంతా ఇది మా సినిమా మా సొంత సినిమా చాలా రోజుల తర్వాత నేను ఇది అబ్జర్వ్ చేశాను దాదాపు ఎయిటీ డేస్ నాన్ స్టాప్గా సీన్ కొడతా ఉంటే వన్ ట్వంటీ టూ డేస్ అంట ఎవరూ కూడా అలిసిపోలేదు సీన్ మాత్రం వన్ ట్వంటీ డేస్ అయినా అలాగే ఉన్నాడు రోజు రెండు షర్ట్లు మార్చేవాడు ఎప్పుడూ ఫ్రెష్గా కనపడేవాడు ఇదేంట్రా ఇంత ఎనర్జీ ఎక్కడుందే అనుకునేవాడిని సినిమా చూస్తే తెలుస్తాను ఆ ఎనర్జీ ఏంటో అలాగే మా బాలయ్యను చూస్తా అంటే మా పెద్ద ఆయన గుర్తొచ్చాడు ప్రతి పెద్ద ఆయన ఎక్కడున్నా కూడా బాలయ్యను ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటాడు బాలయ్యలో పూనతాడు ఆయన పూనకటం వల్లే 
సెకండ్ క్యారెక్టర్ అత్యద్భుతం ఇక అలా ఇక ఎవరు చేయలేరు కూడా మళ్ళీ బాలయ్య చేయలేడేమో నా అనుమానం బాలయ్య హిస్టరీలో ఇది చాలా ఫస్ట్ టైం పెద్ద రికార్డు హిచ్చ పిక్చర్ అలాగే బాలయ్య సితార్ గారు చెప్పారు చాలా అందంగా ఉన్నాడని బాలయ్య ఎప్పుడు అందగాడే ఇది మోర్ హ్యాండ్స్ అమ్మ బట్టలు వేసుకుంటేనే మోర్ హ్యాండ్స్ అంగా ఉంటాడు చాలా ఇంత అద్భుతమైన సినిమా తీసిన నిర్మాతలకి ఇందులో పనిచేసిన అందరికీ ఆయురారోగ్యాలు బాగుండాలని పది కాలాల పాటు ఇలాగే మంచి సినిమాలు తీయాలని ఒక హ్యాపీ ఒక హ్యాపీ ఫంక్షన్ చూస్తున్నా అనిపించింది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ద హోల్ క్రూ అండ్ ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ లెజెండ్ ఐ థింక్ ఈ డైలాగ్ నేను చెప్పిన వాడిని మీ అందరూ క్లాప్స్ కొట్టాలి యాక్చువల్లీ న్యాయంగా చూస్తే సౌండ్ సరిపోట్లా ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ కొట్టాలి నా కోసం కాదు లెజెండ్ కోసం యా కమాన్ యా దాట్స్ ద సౌండ్ ఆఫ్ సక్సెస్ థ్యాంక్స్ టు బోయిపాటి శ్రీనివాస్ గారు ఇంత అద్భుతమైన సినిమా చేసే అవకాశం మాకు ఇచ్చినందుకు అలాగే ఫోర్టీన్ రీల్స్ మా బ్యానర్కి థ్యాంక్స్ ఫర్ టు ఆల్ ఓవర్ ప్రొడ్యూసర్స్ గోపి గారు సాయి గారు అండ్ అనిల్ గారు రామ్ గారు అందరికీ థ్యాంక్స్ ఫస్ట్ టైం నాకు పెద్ద హ్యాపీనెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం బాలయ్య గారితో సినిమా చేయడం అది అది ఇంత పెద్ద లెజెండరీ బ్లాక్ బస్టర్ కావటం నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ బోయిపాటి గారిది ఆయనది కాంబినేషన్లో చేయడం ఇంకా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆయనతో బోయిపాటి గారు ఫస్ట్ నుంచి నేనే చేస్తూ వచ్చాను సో ఐఎమ్ రిలీ సో హ్యాపీ ఇంకా చెప్పాలంటే ఐ షుడ్ ఆల్సో థ్యాంక్ మై మన కెమెరామ్యాన్ రామ్ ప్రసాద్ గారు అంటే ఇప్పుడు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పాటలు చేసిన వెంటనే అరే ఇది మన స్క్రీన్లో ఎలా కనిపిస్తుంది అనే ఒక ఇది మొదలవుద్ది ఎంత ఇంతకుంటే ముందు నుంచి మేము ఇమాజిన్ చేసుకుని ఉంటాం సో దాన్ని దాన్ని దాటి పిక్చరైజ్ చేసినందుకు రామ్ ప్రసాద్ గారికి థ్యాంక్స్ అలాగే ప్రతి సాంగ్ని ఒక కాన్సెప్ట్గా ప్లాన్ చేసి చూపించిన మా డైరెక్టర్ గారికి థ్యాంక్స్ నేను పాట ఇచ్చిన ప్రతిసారి అని ఇవ్వరు అనమాట దేవి గారు మీరు పాట ఇచ్చారు కదా ఇప్పుడు చూడండి మీ పాటని మించేలా మేము పిక్చరైజ్ చేసి చూపిస్తాం అంటారనమాట ఆయన ఊతపదం నేనంట ఆయన బెట్ట పెడతారు మీరా నేను అనేలా చెప్తారు అనమాట మీరు పాట బాగా చేశారు ఓకే బట్ మీ పాటను మించి మేము పిక్చర్ చేస్తాం అప్పుడు నేనేమంటాను తెలుసా సరే ఈ విషయంలో మీ దగ్గర నేను ఓడిపోవాలని కోరుకుంటా అంట ఐ ఓల్స్ ఇస్ టు సే ఐ వాంట్ టు లూజ్ ఇన్ దిస్ బెట్ బికాస్ ఐ వాంట్ యువర్ పిక్చరైజేషన్ టు బీ బెటర్ దెన్ మై సాంగ్ సో ఫైనలీ దే ప్రూవ్డ్ ఇట్ అండ్ బాలకృష్ణ గారు డాన్సులు అయితే అసలు నిజంగా ఎవరైనా సరే షాక్ అయ్యి ఒకసారి షేక్ అవుతారు ఆ డాన్స్ చూసి సో నాకు జనరల్గానే డాన్స్ అంటే పిచ్చి సో ఆయన డాన్స్ చేసినప్పుడు నిజంగా చాలా సార్ అంటే ఇప్పటి నుంచి కాదు సార్ మేము ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ సినిమాల నుంచి మేము చిన్నప్పటి నుంచి చూసినప్పటికే మీ డాన్స్ అంటే మాకు చాలా ఇష్టం బట్ ఇందులో ఏదో టోటల్గా ఏదో సంథింగ్ యు హన్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్టఫ్ అండ్ ప్రతి సినిమాలో చాలా మూమెంట్స్ వస్తున్నాయి కదా అనుకునేటప్పుడు కూడా ఇంకా చాలా మూమెంట్స్ ఆయన ఓన్ స్టైల్లో చేసి అసలు టైం బాంబ్ సాంగ్లో అయితే సింగిల్ షాట్లో అంతా థర్డ్ బీజం చేసి లాడ్ ఆఫ్ ఇది పెట్టి నాకు డైరెక్ట్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఫస్ట్ అది ఇలా ఇలా తీసిన దేవి గారు మీరు థ్రిల్ అవుతారు స్క్రీన్ మీద అని ఆయన చెప్పిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ థ్రిల్ అయిన సో థ్యాంక్స్ టు బాలయ్య గారు ఇంత ఇంత మంచి సినిమాలో నేను కూడా పార్ట్ కావడం ఐఎమ్ రియలీ రియలీ సో హ్యాపీ టైం బాంబ్ పెళ్ళింది పిల్ల అని ఏదో ఒక టైంలో సరదాగా కంపోజ్ చేస్తూ ఉన్నాను అది నిజంగానే ఆ సాంగ్ ఈ సినిమా కూడా ఒక టైం బాంబ్ పెళ్ళినట్టుగా సక్సెస్ అవ్వడం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది దాని కారకులైన ప్రతి ఒక్కరికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఈ సినిమా ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కొన్ని సినిమాలు సూపర్ సక్సెస్ అవుతాయి కానీ కొంతమంది పేరు వస్తాయి లేదా కొన్ని సినిమాలు సూపర్ సక్సెస్ అవుతాయి ఎవరికి పేరు రాదు బట్ సినిమా హిట్ అవుతుంది అలాంటివి కూడా ఉన్నాయి బట్ ఈ సినిమా లిజెండరీ బ్లాక్ బస్ట్ అనేది డిఫరెంట్లీ ఇట్స్ రైట్ వర్డ్ బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ గాట్ రిలీ ఎ గ్రేట్ నేమ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ హూ ఎవర్ హ్యాస్ వర్క్ సో అందువల్ల అందువల్ల ఈ సినిమా చాలా స్పెషల్ సినిమా అని చెప్పాలి అండ్ నేను ఇది హ్యాపీ ఫంక్షన్ అని ఎందుకు అన్నానంటే జనరల్గా ఏంటంటే నేను అదే అన్నా ఇంతో జనరల్గా డైరెక్టర్ కానీ హీరో కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ హీరోయిన్స్ కానీ మామూలుగా మెయిన్ యాక్టర్స్ కానీ విలన్స్ కానీ మనందరం జనరల్గా టీవీలో కనిపిస్తుంటాం మాట్లాడుతుంటాం సో వీళ్ళు ఈ సినిమా చేశారని తెలుస్తుంటుంది బట్ ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడు ఒక సినిమా సక్సెస్ అయితే కన్ఫర్మ్గా జరగాలని ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ బికాస్ మిగతా టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు కదా లైక్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ నుంచి ఇప్పుడు డిఐ ఆర్టిస్ట్ దగ్గర నుంచి లైట
అండ్ ఈ సినిమాలో ఆర్ఆర్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ విషయం నేను చూసిన వెంటనే త్రిల్ అయిన విషయం ఏంటంటే జగపతి జగపతి బాబు గారి గెటప్ అంటే జగపతి రావు గారు విలన్గా చేస్తారని బొబ్బి గారు చెప్పిన వెంటనే నాకు చాలా కొత్తగా ఉంది ఈ థాట్ అని బట్ లుక్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఏం తెలీదు ఒకసారి ఆ ఫస్ట్ పోస్ట్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే బి రోల్ త్రిల్ బట్ ద వే హీ డిడ్ ద క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఆసమ్ సార్ ఫెంటాబులస్ నేను ఆయన జనరల్గా ఏంటంటే సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఈ సినిమాకి బాజేశ్వర్ బాజేశ్వర్ అన్నారు బట్ ఐ ఆల్వేజ్ వెన్ ఎవర్ ఐ గెట్ గుడ్ నేమ్ ఫర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఐ ఆల్వేస్ గివ్ ద క్రెడిట్ టు the people who made the film because the film is what uh, yeah the film is what uh, drives the background score from within me mata so i actually give that credit back to the people who made the film that is the director the actors the hero garu villain the heroes everybody ala jagadu babu garu chusina vetne ayina chusina vetne music run avutundi mind lo so he villain ke chala western ga totally ga different ga chaadam voices tho ani cheppi chesanu adi director ga chusunnadi he was very thrill he really appreciated me alage motham varar chusinappudu aina chala mechukunnaru so i was really so happy ink balagar interval episode and horse riding episode and climax episodes ante entire film superb but ee mood episodes aithe maa theater lone poonaga vachindi నాకు ఎప్పుడు ఆ వై ఆ వైబ్రేషన్స్ ఫీల్ అయ్యింది మా థియేటర్లో పూనకాలు వచ్చింది అంటే కన్ఫామ్గా పబ్లిక్ థియేటర్లో పూనకాలు వస్తాయి ఎందుకంటే నా చుట్టూ ఉన్నారే మా వాళ్ళు మా టీమ్ వాళ్ళందరూ సూపర్ మాస్ సో నేను ఏదన్నా ఒక ట్యూన్ చేసినప్పుడు కూడా బాగుంది బాగాలేదని నా ఫేస్ మీద చెప్పేస్తారు బాగుంటే అదిరిపోయింది అంటారు లేదంటే ఆ సారీ ట్యూన్ బాగాలేదు అంటారు సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై టీమ్ మై ఇంజనీర్ ఉదయ్ హూ సాట్ డే అండ్ నైట్ టు record these songs and mix them and do the background score because unko vision cheppali this was this is one of the fastest background scores in my career we did that in about 13 to 14 days because we in the heavy cinema um, because we had a deadline to finish and ela cheyagalu anukunnam but eppudu antaru deadlines are the best inspiration you know they always say so i always believe in that so tappakunda release cheyalani maaku cheppi మమ్మల్ని ఇంత పని మేమే చేయగలమా అని ఆశ్చర్యపోయేలా మమ్మల్ని చే మాకు మాతో ఆ డేట్ డెడ్ లైన్ పెట్టి చేయించిన మా డైరెక్టర్ గారికి మా ప్రొడ్యూసర్స్ గారికి కోపంతో థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ప్రియమైన కోపంతో థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నా స్వీట్ యాంగర్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా టీమ్ మై ఇంజనీర్ ఉదయ్ అండ్ మై అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఉదయ్ and my keyboardist uh, krishna prasad and my rhythm player kalyan and my other keyboardist who work from my background score chinna garu then rhythm sundar garu and uh, my other player ravi uh, thank you guys so much enne vallandru po nenu na peru kosam nidrapogunda pan cheyadam pedda goppa kadu it's not uh, a great thing you know because i, I know i'm going to get the name finally but then they also sat whole nights and days with me and worked 24 hours to complete this film on time so ladies and gentlemen please give them a very big hand thank you so much okay nenu no, uh, special ga cheppali nen generally i never prefer talking so much but today i think it's not wrong you know it's not a mistake if i talk so much because sometimes the happiness knows no bounds and uh, it can't be compressed in a bottle so bam garu so bro bit song odi chesam rr lo appudu aa bit song aa balay garu selavu antaru పర్ఫెక్ట్ గా స్టార్ట్ చేయడానికి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ పడుతుంది ఆవిడది ఐ షు అంటే డైరెక్టర్ గారు ఐ షు థ్యాంక్ డైరెక్టర్ గారు ఫర్ పుడింగ్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్లో అక్కడ వరకు జరిగిన స్టోరీ మొత్తం అర్థం అవుద్ది సార్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు వేసినందుకు సూపర్ మీరు ఇచ్చినందుకు సూపర్ సో ఐ గాట్ ద రైట్ మోస్ట్ ప్లేస్మెంట్ టు యూనో స్టార్ట్ ఆఫ్ ద సాంగ్ దేర్ సో థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ టైమ్ బాంబ్ షీ ఆల్రెడీ రాక్ టైమ్ బాంబ్ అని పాట చేస్తున్న ఊరికే వేస్తాం బట్ నిజంగానే టైమ్ బాంబ్ లాంటి అమ్మాయిని అందులో పెడతారు నేను ఆయన థాట్ యూ గుడ్ గెట్ రియల్ టైమ్ బాంబ్ టు ఫర్ మై టైమ్ బాంబ్ సో థ్యాంక్స్ టు థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ గైస్ అండ్ కీప్ మేకింగ్ అన్ని సినిమాలని ఇలాగే లెజెండరీ బ్లాక్ బస్టర్ చేస్తుంటే మేము కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నో ఐ హ్యావ్ సచ్ అ లాంగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ దెన్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ ఫోర్ ప్రొడ్యూసర్స్ because they gave me this opportunity to be a part of the legend family and uh, i'm so honored to be standing here and i'm so proud to be a part of the legend family and of course my director sir boy patishinu sir <laughs> for uh, you know believing in me and always always supporting me throughout the shoot and it i don't think would have been possible without you sir and yeah every, everyone and of course the legend himself bala krishna sir he like i've been saying it again and again he's just the most amazing co-star that i've ever worked with but not just that he's the most amazing human being i've ever met in my life so i just i just think i'm really lucky to have met you sir in my life and uh, i'll always be thankful to god for that 
and yeah, just the entire team and I have to tell you, Jagpati Babu sir, that you look so good and you've done such a good job that, you know, amazing, amazing. We are at the loss of words. And one man that I must thank is standing right here, <laughs> Ram Prasad Garu, for making me look. <laughs> I didn't get an opportunity to thank him till now. <laughs> he really, for me, I don't know, I mean, whatever I have looked in the film, whatever you all have seen is thanks to him. If he wasn't there, I wouldn't have looked like a time bomb. So thank you for making me look like a time bomb. And Devi Shri Prasad Garu, thank you so much for giving me this title. It will always be very close to my heart. This is the best gift you could have given me. So I think I'm just uh, on cloud nine. I'm just really, really happy. And I'm, you know, I don't know. <laughs> I'm just really happy to be a part of the Legend family and thank you, the entire Legend family, for being with us and, uh, you know, today we are here and like, uh, you know, no, and like, like Sitara Garu said, hopefully we'll be coming back here again for a 100-day function. <laughs> oh, you said 200, okay. So 200-day function, let's be more optimistic. I'm sure that will come. And uh, last but not the least, the press and the media for supporting us all throughout and, uh, you know, liking the film. The audience for making Legend a legendary success. Thank you so much. <laughs> for giving me this beautiful opportunity to be part of this uh, phenomenal experience. I thank Sir from the bottom most corner of my heart. Without him, I wouldn't have uttered one single word in Telugu. <laughs> He just, <laughs> he just made me feel so comfortable and nuts in me. I mean, when I was sitting, standing there and by hearting a Telugu ala by heart, Jesse Martla de Tapuru, it was like, oh God, Mire help Cheval Nag, where your bread is Rad Nag. And I would go onto the sets and he would make it so easy. Mir Bapraka and Mir Chapandi. That was it. <laughs> Thank you very much, sir. And my grandson. A darling human being, as she said. One of the most wonderful souls I've ever had the pleasure of meeting. God bless you from the bottom most corner of my heart. <laughs> and that's it. Thank you to my producers, my co-actors, my family of, on this film. Each and every one of you has been absolutely precious to me. Thank you. you know, Some Jiduna Kodukuni! If you ever write a dialogue, not delete again. Asala Jitendra and a character of Alden and Nenugoton in Chaitu, Mira accept Chaitu and the huge success Chaitu and Edi, the Kalenaku. Dialogue in the Kanan and Devar Rasero is the original character. Karol and the Tenno Hunger and the Batagano Tekana Kudukni, Jiduna Kudukni, Jidu in the Kante, Innocent Industry and the Terminator Trajis. Ni Vadalno, Mimalodalno, Ni Nikadevunta, Mi Gundelunta, Mirandana Gundelun Teru Okadada, Pumudu, Nalagelaga, Oka Akali, Nedera, Lane in Nether Lane Rosalu, Gadipi. Ivala Nag legend team, Kadupuninda Bozunum Betindi Kantininda Netherichindi Gundaninda Balamichindi Final Ga Miravana Sweet Viteru Mind Lovaka Bayangoda Batun the next day in GLE and a responsibility got a peripindi. Thanks to the total unit, Ekuse Matadal School, and it's getting very late. Had a Yvala particular ga Babunu Induko Nag Taganachi Sharing Kekwa. And a trailer Jotun lab and received it to Pretty Wakalne Palakrit Stone, Pretty Wakalne Chakaga, and a feeling Nazangapia to a happiness to Naru. And I am to you put a comfortable eh? Okay, chin example shooting up to Ochinna Porapati Avadorano Jerigindi. Adani Delsindi, Nino Napranem Matter Led, Ninelipo in Travata Unit in the Ter, Ocartis Neto Chegordan, 
అంటే హెచ్చు కోసం చెప్పాలంటే నా ఎదురుగుండా తిట్టు ఉండొచ్చు అంటే క్యారెక్టర్ అయిన క్యారెక్టర్ అంత హ్యూమన్ బీయింగ్ అంత హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ వామ్త్ ఉన్న క్యారెక్టర్ వండర్ఫుల్ పర్సన్ ఆయన అండ్ ఈ టీంకి లీడ్ చేసిన సీను ఎలా ఊహించాడో అంటే ఫోటో ఫ్లూక్లో మరి ఎట్ట వచ్చిందో బయటికి వివేక్ నేను నా ఫ్రెండ్ ద్వారా బయటకు వచ్చింది దాంట్లో నేను ఫైనల్గా లెజెండ్లు రా ఉండటం జరిగింది ప్రతి షార్ట్ హీస్ టేకిన్ కేర్ ఆఫ్ అండ్ డబ్బింగ్ కూడా ఓల్డ్ బాయ్స్ అనేది ఆ క్విర్ అనేది ఆ షివర్ అనేది దగ్గర నుండి చేయించుకున్నాడు సో ఐ గివ్ అల్ క్రెడిట్ టు హిమ్ అండ్ రామ్ ప్రసాద్ నేను చాలా బాగుండాలి ప్రతి షార్ట్లో అని చెప్పి ఎట్టగొట్ట క్రూరంగా క్రూవల్గా చూపించేసి చాలా బాగా అంటే ఒక ఎఫెక్షన్తోనే సినిమా తీశారు అందరూ ఇక డిఎస్పి మీ అందరికీ తెలుసు నేను ఒక ఎత్తయితే సీను తీసింది ఒక ఎత్తయితే నేను నేను జస్ట్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన అలా లేపాడు నన్ను సో సో పే ఫీర్ నా చెప్పాలంటే చాలా కష్టం చాలా టైం పడుతుంది అండ్ వీ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ ఆల్ ఓవర్ హియర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్కి వస్తే మా ప్రొడ్యూసర్స్ వరకు మా మేకర్స్ వరకు నేను యాక్టర్ని కాను వర్కర్ని ఐ లవ్ దీస్ మేకర్స్ బాలయ్య బాబు లాస్ట్ టైం ఆడియో ఫంక్షన్లో చెప్పారు ప్రొడ్యూసర్స్కి వాల్యూ ఇవ్వటం తగ్గిపోయింది ఈ రోజుల్లోని నిజంగా తగ్గిపోయింది ఇంకా పెరగాలనేది నా ఉద్దేశం సో ఐ రెస్పెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సార్ సాయి గారు గోపి గారు అనిల్ గారు రామ్ గారు అందరూ కూడా ఫైనల్గా నాకు ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటంటే లేడీస్కి నేను విలన్గా నచ్చటం ఏమిటో నాకు అర్థం కాలేదు లెజెండ్ అనేది గ్లోబల్ వార్మింగ్ కాదు గ్లోబల్ బర్నింగ్ అయిపోయింది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది సినిమా ఇంత హ్యూజ్ హిట్ అవుతుంది అనేది నిజంగా ఐ మీన్ ఇట్స్ అన్బిలీవబుల్ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ ఇట్స్ అ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఫీలింగ్ అండ్ మీ మనసుల్లో ఆడియన్స్ మీ పబ్లిక్ మనసుల్లో నేను ఒక కట్అవుట్గా మిగిలిపోయినందుకు మీ అందరికీ బాలకృష్ణ గారి కోపం అది ఇది అని చెప్తూ ఉంటారు నేను రీసెంట్గా ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ ఆయన నాకు కాల్ చేసి ఒకసారి ఇంటికి రమ్మ మాట్లాడాలి అంటే ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళాను సో ఆయన నన్ను రిసీవ్ చేసుకున్న పద్ధతి ఆయన ఇచ్చిన మర్యాద చూస్తే నేను స్టన్ అయిపోయాను సో ఎంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఎన్టీ రామారావు గారి కొడుకు ఈ విధంగా రిసీవ్ చేసుకొని ఇంత బాగా మాడతారా అసలు నేను షాక్ అయిపోయాను ఆయన కోపం ఎక్కువ ఆయన చాలా అసలు సీరియస్ అవుతారు అరిసేస్తారు అందరి మీద అది ఇది అంటూ ఉంటారు కానీ అదంతా అబద్ధం అండి ఆయన హీస్ రియల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ నాకు ఆయన చూసిన తర్వాత అర్థమైంది సో ఇలా ఉంటారు బయట రకరకాలుగా మాడతారు రెండు విధాలుగా మాడతారు సో ఆ రెండో విధంగా మాట్లాడేవాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే చాలా తప్పు మనిషిని చూడకుండా యూ షుడ్ జడ్జ్ ఈజ్ ద నంబర్ వన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి అలాంటి మనిషిని నేను చూడలేదు సో థ్యాంక్ యూ సార్ మిమ్మల్ని కలుసుకున్నందుకు ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ ఇండస్ట్రీలో ప్రవేశించిన ఏ ప్రొడ్యూసర్ అయినా డైరెక్టర్ అయినా ఒకటి అనుకుంటాడు అన్నగారిని నేను ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోయానే డైరెక్ట్ చేయలేకపోయానే అని ఆ లోటు ఎంతో కొంత మాకు ఇవాళ తీరిపోయిందండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ బాలయ్య బాబు అండ్ బాయ్పర్సన్ గారు అంటే ఇంటర్వల్ బ్లాక్ చూసిన తర్వాత బాలయ్య గారు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు నాకు తెలియదు కానీ అన్నగారు కూడా గర్వపడతారండి ఇంటర్వల్ బ్లాక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవేళ ఇంతటి పెద్ద విజయాన్ని అందించినందుకు ప్రేక్షకులకి అండ్ స్టేజ్ మీద ఉన్నవారు స్టేజ్ కింద ఉన్నవారు అందరూ అందరు ఫ్యామిలీస్కి ఎందుకంటే ఇన్ని రోజుల పాటు రాత్రనక పగలనక యూనిట్ అందరూ కష్టపడ్డారు డే అండ్ నైట్ అనమాట రిలీజ్కి ముందు రోజు సాయంత్రం ఐదున్నరకి మా చేతికి సర్టిఫికెట్ వచ్చిందండి స్టిల్ పీపుల్ మేడ్ ఇట్ ఎ లెజెండరీ హిట్ అంటే మా కష్టాలు వచ్చే కొద్దీ ఒకటి అనుకున్నాం ఏదన్నా అద్భుతం జరగబోతున్నప్పుడు కష్టాలు రావడం సామాన్యమే అండ్ అద్భుతం జరగబోతోంది అని అనుకున్నట్టే పొద్దున్నే రెండింటికల్లా రిజల్ట్ వచ్చేసిందండి ఇక్కడ మీకు కొంచెం తే ఆలస్యమైందేమో అన్ని చోట్ల నుంచి కాల్ లెజెండరీ అంతే ఆ రోజు సాయంత్రమే పేపర్లో ఇచ్చిన లెజెండరీ హిట్ అది అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది అది అండ్ ఇందులో పనిచేసిన ఆర్టిస్టులు అందరూ ఎవ్రీ వన్ ఇవాళ యాక్చువల్లీ అందరూ సక్సెస్ మీట్ అని రిలీజ్ అయిన మర్నాడ పెడతారండి ఇది ఫోర్టీన్త్ డే రెండో వారం అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్గా అండ్ ఇట్ ఈస్ అ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్ అందుకనే క్రాకర్స్ ఎందుకు వచ్చినాయంటే చీకను తరం తరమటానికి దీపావళి చేసుకుంటాం 
అలాగే బాక్సాఫీస్ చేయకడం తరవేసింది సినిమా అందరికీ నమస్కారం అండి యాక్చువల్లీ ఈ సెలబ్రేషన్ ఈ విధంగా ఇది చేయడానికి కూడా ముందు నుంచి కూడా ఒక చిన్న ఇది అనుకొని ఈ సినిమాలో నాతో పాటు పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్ నాతో పాటు పనిచేసిన నా సినిమాలో పనిచేసిన ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి ఆర్టిస్టు ఈ సినిమాని నన్ను భయంకరంగా లవ్ చేసి సినిమా చేశారండి ఎవరు పొరపాటున వేరే దీంతో లేరు ఇది మా సొంత సినిమా అనే చేశారండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు మొదటి నుంచి నా సినిమా చేసిన ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే ప్రౌడ్గానే ఫీల్ అయ్యారండి ఏ టెక్నీషియన్ అయినా సరే నాతో ట్రావెల్ చేయాలని అనుకుంటారు ఎందుకంటే నేను అంత క్లోజ్గా వాళ్ళతో మూవ్ అయి ఉంటానండి ఎందుకంటే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాను నేను సబ్జెక్ట్లో బాగా డెప్త్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాను సో అందువల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు బాగా నేనంటే చాలా బాగా ఇష్టపడతారు సో అంత ఇదిగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్కి ఎందుకంటే ఇప్పుడు పేరు పేరునే చెప్పడానికి ఆల్రెడీ దేవి గారు మొత్తం అందరినీ మాట మాట్లాడే ఫోన్ చేశాడు ఇప్పుడు ఎవరిని పోవడాలో నాకు అర్థం కాని పరిస్థితి కానీ ఒకటి మాత్రం చెప్పాలండి ఏంటంటే నాతో పాటు ట్రావెల్ చేసే మెయిన్ నా కళ్ళు నా కెమెరామెన్ రామ్ ప్రసాద్ గారు తర్వాత నా బ్రెయిన్ షేర్ చేసుకునే మెయిన్ నా రైటర్స్ రత్నం గారు నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉన్నారు వివేక్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా వాళ్ళు అలాగే నాతో పాటు ఎప్పుడు ఉండే నా డైరెక్టర్ ప్రకాష్ నా ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఆ ఆలోచనని కరెక్ట్గా నాకు ఫ్రేమ్ చేసి నా ముందు పెట్టి జాగ్రత్తగా ఇది ఇది అని అంటే నేను బేసిక్గా అసలు సాటిస్ఫై కానండి అయినా సరే దాన్ని జాగ్రత్తగా ఇజ్జెస్ట్ చేశాను నా ప్రకాష్ అలాగే వీటన్నిటినీ చేసి ఒక సినిమా తీసుకెళ్ళి ఒకళ్ళ చేతుల్లో పెడుతున్నానండి అది చెన్నైలో పెడుతున్నా తీసుకెళ్ళి అది దేవి గారు యాక్చువల్లీ దేవి అనేవాడిని యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా నేను దీనికి ఆర్ఆర్ పడాలి అని అంటే ఈ సినిమాకి సాంగుల గురించి కూడా ఆలోచించలేదండి ఆలోచించాను ఎలా ఆలోచించాను ఈ చాలా సింపుల్గా వెళ్తాను ఎలా వెళ్ళాలో ఒక చిన్న ఐడియా ఉంది ఫస్ట్ నుంచి అది బాబుకు కూడా చూపించాను రెండు వందల విజువల్స్తో చూపించానండి ఫస్ట్ ఇది ఈ సాంగ్ అసలు మన దగ్గరికి రాకముందే బాలయ్య బాబుకి ఒక టూ హండ్రెడ్ విజువల్స్ బాబు మిమ్మల్ని ఎలా చేస్తున్నాను ఓన్లీ బ్యాక్ షాట్సే ఉంటాయి ప్యాంట్ ఎత్తుకుని నన్ను నడుస్తూ ఉంటావు అంతవరకే ఒక చిన్న నిలబడి ఉంటావు అంతవరకే అని అంటే మీ ఇష్టం అండి అన్నాడు అంతే ఆయన ఆయన ఇచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ అప్పుడు నాకు మెయిన్ నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది ఆర్ఆర్ నాకు దేవి మేము విపరీతమైన నమ్మకం అండి ఎంత నమ్మకం అంటే నన్ను అతను బేసిక్ కింద చాలా తక్కువ చెప్పాడండి ఒక టెక్నీషియన్లా చూడ్డు ఒక డైరెక్టర్లా చూడ్డు ఒక బ్రదర్లా చూస్తాడు ఇది నీ ఇల్లు అండి నాన్నగారు అడిగారు ఎప్పుడు మీరు కనపడకుండా వెళ్తారేంటి అని అంటాడు అంత ఇదిగా ఉంటుందండి నాకు ఆ దీనిలో అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి ఫస్ట్ నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ చూశాడండి చూసి ఇందాక చాలా తక్కువ చెప్పాడు వాళ్ళ టీము మాస్ టీమే ఎందుకంటే నన్ను పిసికేశారు ఎలా మామూలుగా అయితే ఏమైనా ఇది ఉంటుంది పిండి మన గోధుమ పిండి అలా పిసికారండి ఎత్తుకొని తిప్పి గందరగోళం చేశారు సినిమా చూసిన తర్వాత అంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి మీరు బాబు ఇప్పుడు నన్ను ఇచ్చేయటం కాదు ఇప్పుడు నాకు ఎంత ప్రజలు ఇచ్చారో అది దాని మీద చూపించండి అని చెప్పి చెప్పి ఇచ్చేయడం జరిగింది దానికి నేను ఏదైతే ఊహించానో వన్ ఇంత కూడా తగ్గకుండా దానికి నా కాన్ఫిడెన్స్ని పెంచుతూ దానికి డబ్బులు ఇచ్చాడండి ఆర్ఆర్ నేను ఆర్ఆర్కే ముందు మాట్లాడతాను ఎందుకంటే సాంగ్స్ ఏదైనా చేస్తాం ఎలా అయినా చేస్తాం ఇది చేస్తాం కానీ సార్ బట్ ఆర్ఆర్ అనేది మాత్రం ప్రాణం అలా పోసి నా ముందు నా సినిమా నా నా ముందు అలా నిలబెడితే నేను అలా చూసుకొని అదిరిపోయింది అన్నాను చిన్న చిన్న ఏమన్నా ఉంటే వెంటనే వితిన్ సెకండ్స్లో ఇది 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 అని చెప్పి విన్నాను ఒక్కొక్కటి కూడా చెప్తానండి మన రామ్ ప్రసాద్ గారిది ప్లస్ దేవీది రామ్ సరే అండి దేవి గారు యాక్చువల్లీ దీనికి ఫోర్టీన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో చేశాను అని చెప్పి చాలా సింపుల్గా చెప్పాడండి ఆ థర్టీన్ డేస్ యాక్చువల్లీ నేను చెన్నైలో ఉండి తనతో పాటు తన పొరపాటును కూడా వన్ వన్ డే కూడా నిద్రపోనీయకుండా చేయించి ప్రీ మిక్స్కి ఫైనల్ మిక్స్కి బేసిక్ అసలు బయటికి రాడండి తను మనకు వదిలేసిన తర్వాత అయిపోద్ది తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి ప్రసాద్ ల్యాబ్లో పడేసి ఫిఫ్టీ టూ అవర్స్ పాపం అది రాంగ్ ఇన్ఫర్ ప్రతి సినిమాకి నేను ఫస్ట్ సినిమా ఇప్పుడు వరకు ఫైనల్ మిక్స్ అయ్యే వరకు నేను థియేటర్లో ఉంటాను ఎందుకంటే అది నా జాబ్ రానంటే అది మళ్ళీ తప్పైపోతుంది ఇంపాసిబుల్ ప్రతి సినిమాకి నేను ఉంటాను ప్లస్ ఇంకోటి అన్నారు థర్టీన్ డేస్ ఆయన నాతో లేరు అంత ఆర్ఆర్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ సెకండ్ హాఫ్ జరుగుతున్నప్పుడు టూ డేస్ త్రీ డేస్ వచ్చారు అంటే సార్ రా సార్ రండి చూసుకోండి అన్న వచ్చి ఆయన కూడా నా డిస్కషన్ రూమ్లో కూర్చొని ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూసుకుంటున్నారు ల్యాప్టాప్లో అంటే ఇదెందుకు నేను చెప్తున్నానంటే నేను చేసే సార్ ఆయన గొప్ప కోసం కాదండి నాతో పాటు చాలామంది వర్క్ చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళ క్రెడిట్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి
సో దట్ ఈస్ మై ఆటిట్యూడ్ అంగడి 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 థర్టీన్ డేస్ నేను పడుకోనివ్వకుండా నాకెవరు చెక్కింగ్ అక్కర్లేదండి నేనే పడుకోను ఓకే నేను పడుకోను రా బాబు పడుకోను రాబు అందరూ అంటుంటారు తప్ప బికాస్ వన్స్ జాబ్ నా చేతిలో పెట్టారంటే మీరే వద్దని కూడా నేను నిద్రపోను నాకెవరు నిద్రపోవద్దు కూర్చుంచేయండి అని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వనవసరం లేదు ఇచ్చినా నేను విన్ను బికాస్ ఐ నో వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇది నేను తప్పగా చెప్పట్లా బికాస్ ఈ కేమ్ బట్ ఈ వాస్ దేర్ ఫర్ టూ ఆర్ త్రీ డేస్ దట్ వాస్ టువర్డ్స్ ద ఫినిషింగ్ ఫస్ట్ హాఫ్ చేసి నేను చూపించాను సూపర్ అని ఆయన నేను కౌగులు ఇచ్చుకున్నారు మేము ఎలా అయితే నేను ఫస్ట్ హాఫ్ చూసి ఆయన కౌగులు ఇచ్చుకున్నామో అలాగే నేను ఇచ్చిన ఆర్ఆర్ చూసి ఆయన నేను కౌగులు ఇచ్చుకున్నారు అలాగే సెకండ్ హాఫ్ చూసి అయితే నేను అసలు మామూలుగా తెలియదు అండి సినిమా ఏంటి సార్ ఇలా తీస్తారు నాకేం అర్థం కావట్లా చాలా సంతోషంగా ఉంది బాలయ్య గారి సినిమా ఫస్ట్ మీ కామెంట్ చేయడం అన్న అలాగే సెకండ్ హాఫ్ ఆర్ఆర్ చూసి ఆయన షాక్ అయ్యి నేను కౌలించుకున్నాను అలాగే ఇంకో బిట్ సాంగ్ చేసాం అదైతే ఫైనల్ మిక్స్ డీటీఎస్ వచ్చేవరకు ఆయన కూడా వినలా అంటే అది ఆయన నా మీద పెట్టిన నమ్మకం ఇప్పుడు నేను చెప్పేదంతా పాజిటివేనండి ఓకే అది మీరు గ్రహించాలి అందులో నేను నెగిటివ్గా చెప్పట్లా ఎందుకంటే ఎవరెవరు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం బట్టి ఉంటుంది ఇది కూడా నేను ఎంతో చెప్తున్నానంటే ఐ డోంట్ మైండ్ వర్కింగ్ without sleep and without food for n number of days n number of months because that's how i grew up and that's what i'm living for i'm living only for my music nen bayadi gelnu party l gelnu evartho tirganu em chestanu life lo music e chestanu okay na so idi nen enta strong edu cheptunanante naaku credit ivandi ivvakapondi deni gurinchi naaku samayam ledhu but okalu cheppi nen nidra poledano ledha mem himsa petti cheyinchukuntamano ఇంతకు ముందు ఇలాగే ఒకసారి ఏదో ఆడియో లేదు మేము పిండుకున్నాం మేము హింస పెట్టి చేసుకున్నాం వెంటనే మైక్ తీసి చెప్పేసి ఎవరు నేను పిండుకుని నేను ఆవునా మీరు పిద్దుకుని ఏమైనా పాల నేను ఇస్తే వస్తుంది ట్యూన్ అది మీరు నచ్చదని నచ్చకపోవచ్చు అది వేరే విషయం మీరు బాగుంది అని చెప్పడం నా మీద మీరు పెట్టే రెస్పెక్ట్ బాగాలేదని చెప్తే నేను మీ మీద రెస్పెక్ట్ ఇంకోటి చేస్తా అలాగే ఓం శర్వాణి రుద్రాణి పాట ఒక ట్యూన్ ఇచ్చా దేవి గారు బాగుంది బట్ ఇంకా బెటర్గా చేద్దాం అన్నారు అయ్యో తప్పకుండా సార్ ఇంకో ట్యూన్ ఇచ్చా ఇచ్చిన వెంటనే ఆయన నా మీద పెట్టే రెస్పెక్ట్ ఐ మీన్ నమ్మకం అటువంటిది అంటే రెండు ట్యూన్స్ సూపర్గా ఉన్నాయి దేవి గారు ఏది మీరే సెలెక్ట్ చేయండి అన్నారు అయితే నాకు ఫస్ట్ ఓకే సార్ అని అయ్యో సూపర్ అండి అన్నారు అలా లిరిక్స్ రాసేటప్పుడు కూడా రామ్జోగి గారితో ఏమన్నా చెప్తే ఆయన లిరిక్స్ వినరు దేవి గారు మీదే ఫైనల్ డెసిషన్ మీరు ఏం చెప్తే అది నాకు నచ్చుద్ది మీ మీరు డిసైడ్ చేయండి అప్పుడు రామ్జోగి గారు చెప్పారు సార్ మన మీద ఇంత నమ్మకం పెట్టారు సార్ డైరెక్ట్గా మనం కొంచెం ఓడి దగ్గర పెట్టుకుని పని చేయాలని జోకులు కూడా వేసుకున్నాయి ఆయనతో సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇట్స్ ఒకరికి ఒకరు ఇచ్చుకునే నమ్మకం ఇక్కడ ఆయన చేసినంతా నాకు సూపర్గా నచ్చింది ఈ సినిమా అంతా ఓకే నాకు ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే నాకు నిద్రపోవద్దు మీరు కష్టపడి పని చేయండి సినిమాని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు అనే స్థితికి నేను దిగజారలేదు ఎప్పుడు దిగజారను బికాస్ సినిమా ఇస్ మై ఫస్ట్ ప్యాషన్ మ్యూజిక్ ఇస్ మై ఫస్ట్ లవ్ సో నోబడి నీడ్స్ టు ఇన్స్ట్రక్ట్ మీ హౌ హార్డ్ ఐ షుడ్ వర్క్ బికాస్ ఐ హ్ కమ్ టు దిస్ పొజిషన్ ఓన్లీ బై హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ ఐ విల్ ఆల్వేస్ స్టే లైక్ జగద్వర్ చెప్పిన ఐ విల్ ఆల్వేస్ స్టే ఇన్ యూర్ హార్ట్స్ బికాస్ ఐఎమ్ సిన్సియర్ అండ్ ఐఎమ్ హార్డ్ వర్కింగ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేదంతా నిజమని మీ ఫేస్ల మీద మీ లిప్స్ మీద కనిపించే స్మైల్ చూస్తే నాకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు నిజమే మారుతాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చేశారు అని చెప్పే ప్రాసెసే నా ఇది మొత్తం మీ టెక్నీషియన్స్ కానీ ఏదైనా సరే అది చెప్పాలనేదే నా ఉద్దేశం ఆ ఉద్దేశంతోనే నేను స్టార్ట్ చేశాను దన్మన్ మీరు మధ్యలో ఎంటర్ అయ్యారు మధ్యలో ఎంటర్ అయ్యి మీరు చెప్పారండి యాక్చువల్లీ నా ఉద్దేశం అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ నిద్రపోకుండా పనిచేసి వెళ్ళి జ్వరం త్రోట్ ట్రబుల్తో వెళ్ళారు ఇక్కడ నుంచి నాకు బాగా ఐడియా ఉందండి ఆ రోజే చెప్పానండి సార్ మనం కష్టపడతాం కదా సార్ ఈ కష్టాన్ని ఇష్టపడి చేస్తున్నాం సార్ కాబట్టి తప్పకుండా సినిమా ఎక్కడో ఉంటుంది అని చెప్పి సో ఆ మీరు నేను మీ మీద పెట్టిన నమ్మకం మీరు నా మీద ఉన్న నా బిలివబిలిటీ ఈ రెండింటి ద్వారానే ఇది వచ్చింది అని చెప్పడం కోసం మీరు ఎంత కష్టపడ్డారో చెప్పడం అనేదే నా ఉద్దేశం అండి మీరు కానీ మీ టీం కానీ ఎవరైనా సరే ఎంత కష్టపడ్డారు అనేది చెప్పడమే నా ఉద్దేశం అండి ఆ ఉద్దేశంతో నేను స్టార్ట్ చేశాను మధ్యలో ఆపారు మీరు సో అలాగేనండి ఈ సినిమాకి పనిచేసిన టీంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు నా ఫైట్ మాస్టర్స్ అంటే నా ఎమోషన్స్ని షేర్ చేసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు నా ఫైట్ మాస్టర్స్ కానీ రామలక్ష్మణులు మెయిన్ అండి తర్వాత కన్నల్ కన్నన్ ఒక్క ఫైట్ చేశాడు ట్రైన్ ఎఫ్ స్వర్ది ప్రాణం పెట్టి చేశారండి అలాగే ప్రతి ఆర్టిస్ట్ అంటే వీళ్ళు వాళ్ళని కాదండి ప్రతి ఆర్టిస్ట్ మొత్తం అందరూ ఏ టు జెడ్ సినిమాని నమ్మి ప్రాణం పెట్టి ప్రాణం పోసి చేశారు సో అందుకే ఈరోజు ఇంత ఇదేంటి అలాగే
ముందుగా నమూరి అభిమానులకి అలాగే తెలుగు ప్రేక్షకులకి మిగతా పేరు పేరిన ప్రతి టెక్నీషియన్కి ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి అలాగే ఇప్పటి వరకు మాతో సహకరించి మాతో పాటు పర్ఫెక్ట్గా ట్రావెల్ చేసిన మీడియా వారికి అందరికీ అలాగే ఈ సినిమాని నేను ఈ స్థాయిలో తీయడానికి నాకు నా వెనకాలి ఎప్పుడు పొరపాటున కూడా సెట్కి కూడా రాకుండా ఒక్కసారి కథ విని తర్వాత నా మీద పూర్తిగా నమ్మకం పెట్టిన నా ప్రొడ్యూసర్స్ వారాహి ఫిల్మ్స్ సాయి గారికి అలాగే ఫోర్టీన్ డీల్స్ గోపి గారు రామ్ గారు అండ్ అనిల్ సుంకర ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ మన చందు గారికి అందరికీ పేరు ప్రేతన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ సెలబ్రేషన్ ఈరోజు చేయడానికి కూడా కారణం అదేనండి నాతో పాటు వీళ్ళు ఇంత అద్భుతంగా ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళందరినీ ఒక్కసారి మనం కలుసుకోవాలి సినిమా ఇంత పెద్ద హిట్ ఇంత పెద్ద హిట్ని అందరితో షేర్ చేసుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి దాన్ని అందరి సమక్షంలో ఒక దీపావళిలా జరుపుకొని ఈ మీ అందరి ఫేసుల్లోనూ ఒక అద్భుతమైన ఆనందాన్ని చూసి ఈరోజు వెళ్ళాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే ఇది పెట్టడం జరిగిందండి ఈ కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది సక్సెస్ మీటు అది మీ అందరిలో చూసిన తర్వాత నిజంగా చాలా 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 హ్యాపీ అండి ఈ హ్యాపీని ఇలాగే ప్రతి సినిమాకి మీ అందరి నుంచి అంటే తెలుగు ప్రేక్షకుల నుంచి మెయిన్ ఒక మంచి సినిమా తీసి మీ ముందుకు తీసుకొస్తే మీరు ఏ స్థాయిలో పెడతారో ఎక్కడే తీసుకెళ్ళి కూర్చో పెడతారో క్లియర్గా అర్థమైందండి అలాగే ఈ సినిమాని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో పెట్టారు అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేయబోయే ఏ సినిమా అయినా సరే సినిమాయే మెయిన్ అండి ఇవాళ్ళు మనం ఉండొచ్చు పోవచ్చు కానీ చరిత్రలో మాత్రం మనం తీసిన సినిమా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి సినిమా ఒక మంచి సినిమా చేసి మేము ముందుకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను అని చెప్పి మీకు ఈ స్టేజ్ పరంగా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చి నన్ను ఈ ఈరోజు ఈ స్టేజ్లో నుంచో పెట్టిన ప్రేక్షకులు మళ్ళీ కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ అందరికీ అగైన్ కృతజ్ఞతలండి అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ ఈ యొక్క వారాహి చలనచిత్రం సాయి కొర్రపాటి గారు సమర్పించిన ఫోర్టీన్ డీల్స్ అనిల్ శంకర్ గారు గోపి గారు రామ్ గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ చందు గారు వాళ్ళు నిర్మించిన ఈ లెజెండ్ చిత్రం అభినందన సభకు విజయోత్సవ సభకు విచ్చేసిన పాత్రికేయ సోదరులకు మరి ప్రింట్ మీడియాకి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి అలాగే నా అభిమానులకి అందరికి కూడా నా కృత నా కళాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉందండి చిత్రం ఉగాదికి ముందు విడుదలయ్యి ఉగాది పండగ సంబరాలు ఒక మూడు నాలుగు రోజుల ముందే ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా జరుపుకు జరుపుకున్నంత ఆనందంగా చిత్రాన్ని విజయం చేసిన ప్రేక్షక దేవుళ్లకు అలాగే నా అభిమానులందరికీ కళాభిమానులందరికీ కళా పోషకులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మొదట్లో మరి ఒక పక్క చిత్రం మా వెనక నేను బోయపాటి శ్రీను గారు చేసిన సింహ చిత్రం విజయం ఒకటి ఉంది అది కూడా మామూలు విజయం కాదు మరి ఈ చిత్రం మళ్ళీ ఆయన వచ్చి నిర్మాతలు వచ్చి ఆయన తీసుకొచ్చి చేస్తున్నాం మన సినిమా అన్నప్పుడు ఒక ఛాలెంజ్గానే ఉండింది అవును మరి సింహ చిత్రం చేసాము అంత ఘన విజయం సాధించింది ఈ చిత్రం ఎంత మేరకు దగ్గర దరిదాపుల్లోకి సింహ దరిదాపుల్లోకి లేకపోతే సింహకి సాటిగా ధీటిగా ఎలా చేయగలుగుతామా అని ఒక ఒకటి ఉండింది కాకపోతే మా ఇద్దరి ఆయ బోని బోయిపాటి సింధు గారి మీద నమ్మకంతో ఎందుకంటే మా ఇద్దరికి ఒక కెమిస్ట్రీ ఉంది ఎందుకంటే మా యొక్క ఆవేశం నుంచి పుడుతుంది ఈ సబ్జెక్ట్స్ మొత్తం కథ అంతా చెప్పక్కర్లా కట్టే కొట్టే తెచ్చే అంతే సరే అలా మా కాన్ఫిడెన్స్ ఆయన ఆవేశం మీద ఎందుకంటే నా నా నేను చాలా ఆవేశపరుణ్ణి అలా మా ఇద్దరికి ఆ కెమిస్ట్రీ కుదరడం అలాగే ఆయన మీద నమ్మకంతో కనీసం సింహ చిత్రమైన ఒక నేను చెప్తూ నేను అప్పుడు చెప్పాను ఒక మేసం నుంచి పుట్టింది సింహ సింహాన్ని ఈ సినిమా అది యాదృచ్ఛికమో తాత్ తాత్క అది దాని అంతటికి అదే పుట్టుకొచ్చింది ఈ చిత్రం లెజెండ్ సినిమా లెజెండ్ సినిమా టైటిల్ పెట్టడమే ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ లెజెండ్ అసలు ఎవరినంటారు లెజెండ్ లెజెండ్ అంటే ఏంటి అని ఒక జనరల్గా కొంచెం మన మాస్ ఆడియన్స్కి వెళ్ళేసరికి లెజెండ్ అంటే అర్థం తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఆ మధ్య ఏదో లెజెండ్ ఎవరైనా కొట్టుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు దాంతో కొంచెం పాపులర్ పాపులర్ చేశారు లెజెండ్ అంటే ఏంటో దాన్ని మేము తీసుకుని పెట్టి అసలు లెజెండ్ ఏంటో ఎవరో ఏంటో చూపించాం అంటే మా అందరి దృష్టిలో వేరేగా కాదు మా అందరి దృష్టిలో లెజెండ్ అంటే నా దృష్టిలో మా నాన్నగారు స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారే సరే 
చిత్ర చలనచిత్ర రంగంలో కానివ్వండి రాజకీయాల్లో కానివ్వండి వ్యక్తి వ్యక్తిగా కానివ్వండి నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను ఆయన కేవలం నాకు జనం ఇచ్చిన తండ్రిగానే కాదు నాకు గురువు దైవం అంతా కదా మా నాన్నగారే నా దృష్టిలో ఆయనే నా దృష్టిలో కాదు అందరి దృష్టిలో కూడా ఎవరు అంటే అంటే అది పిచ్చి ఎట్టిందా వీడి మీద అజెండా ఎవరు అజెండా ఎవరైనా ఎత్తుకుంటున్నారు అంటే రోడ్ల మీద పిచ్చి ఎక్కాను అంటే రామారావు గారి సరే ఆ టైటిల్ పెట్టుకున్నప్పుడు దాన్ని విజయం చేయవలసిన విజయం దాన్ని పిక్చర్ని మామూలు విజయం కాదు ఘన విజయం చేయవలసిన బాధ్యత ప్రతి మా ఎక్కువగా మా ఇద్దరి మీద ఉండింది అట్లా టైటిల్ పెట్టుకున్నందుకు ఒక నేను చెప్పాను కదా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ నమ్మకంతో ఆ చిత్రం ప్రారంభించడం జరిగింది అలాగే ఒక్కొక్క పిక్చర్ డిస్కషన్ అప్పుడే మరి ముందుగా చిత్రంలో ప్రతి నాయకుడు ఎవరు నేనేం పట్టించుకోవాలి దాని గురించి అండి నిజంగా నేనేం మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే ఒక మంచి శుభవేళ అదే తట్టుతుంది ఒక నటుడు దిగుతాడు ఆ పాత్రలో కానీ ఏ పాత్ర అయినా సరే నేను అలాగే కాకపోతే ఒకటి ఏంటంటే నేను మిస్ కాస్టింగ్ ఎప్పుడు మాత్రం ఎంకరేజ్ చేయను మా పాత్ర కూడా సరిపోరంటే నేను చెప్ చెప్తాను సలహా ఏమనండి మీరు ఆలోచించండి నేను అనుకోకుండా ఈ కాగల కార్యం గంధర్వులు తీర్చినట్టు అన్నట్టు ఆ పాత్రలోకి జగపతి బాబు గారు ప్రత్యక్షం కావడం ఆయన మంచి నటుడు ఆయన మంచి మామూలు అందరు అంటారు ఆయన ఓన్లీ ఒక కుటుంబ ఇంతకుముందు కథా నేపథ్యంలో ఉన్న చిత్రాలకే కథానాయకుడు అని నేను చాలా సినిమాలు కొన్ని చూశాను ఆయనవి అంతఃపురం ఇక ఇట్లాంటి పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు అలాగే ఆయన సంస్థలు కూడా నేను చేయడం జరిగింది సో ఒక వారసత్వంగా ఆ నటుడిగా వాళ్ళ నాన్నగారు నటుడు కావాలని వచ్చిన అంటే నిర్మాత అయ్యారు దర్శకుడు ఆయన ఆయన దర్శకత్వంలో కూడా చేయడం జరిగింది నేను రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో సరే ఆ నటుడిగా ఆయన ఆయన కానీ ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు ఆయన సో తప్పకుండా నేను ప్రతి నాయకుడు అన్నాను ఈ సినిమాలో ఎందుకంటే నా చిత్రంలో ప్రతి పాత్ర ఎలివేట్ అయితేనే నాయకుడి పాత్ర ఎలివేట్ అయ్యేది సో ప్రతి పాత్రకి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది సినిమాలో సో ఆ పర్పస్కి తగ్గట్టుగానే జగపతి బాబు గారు ఎంతో అద్భుతంగా ఆ క్యారెక్టర్ని చేశారు అంత బాగా ఆయన ఆవభావాలు నా దగ్గర నుంచి అయితేనేమి జగపతి బాబు గారి దగ్గర నుంచి అయితేనేమి డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను గారు పిండుకున్నారు బాగా అంటే పిండుకోవడం అంటే ఏది ఎంతవరకు కావాలి అప్పుడప్పుడు మేము నటులుగా కొంచెం ఎక్కువ చేయొచ్చు లేకపోతే అసలు చేయకపోవచ్చు సో అలా డిస్కషన్ ఒక హెల్త్ డిస్కషన్ అంటే స్పర్ధే వరదైతే విద్య అంటాము పోటీ లేనిది అన్నట్టు ఒక హెల్తీ డిస్కషన్తో ఎంతో బ్రహ్మాండంగా ఈ చిత్రంలో మరి పనిచేసిన ప్రతి వాళ్ళు ప్రతి పాత్ర కూడా నాకు ముందుగా బాగా నేను ఎమోషనల్ అయిన క్యారెక్టరు నా సిస్టర్ క్యారెక్టరు అది సితార గారు చేశారు నేను రక్త సంబంధం నాన్నగారి చిత్రం అలాగే ఆ తర్వాత నేను చేసిన నాన్న తర్వాత ముద్దుల మామయ్య అన్న చెల్లెల ఒక అనుబంధం గురించి తర్వాత ఆ స్థాయికి ఉన్న చిత్రం అంటే ద లెజెండ్ చాలా అద్భుతంగా ఎన్నో మంచి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం ఆడవాళ్ళ మీద మహిళల మీద జరుగుతున్న లైంగిక అత్యాచారాలు అయితే మీ దుర్గా దుర్మార్గాలు అయితే మన సినిమాలోనూ చూపించాం యాసిడ్ ఆడవాళ్ళ మీద ఎలాగైతే యాసిడ్లు మొహాల మీద పోసి వాళ్ళు వికృతం చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోరిక తీరినందుకు స సమాధానం రానందుకు దాంట్లో మంచి మెసేజ్ ఉండటం జరిగింది అలాగే చిత్రంలో ఎంతో మంచి సందేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది అన్ని విషయాల్లోనూ ఒక అన్న చెల్లెలు అలాగే తర్వాత మా చిత్రంలో పాత్ర మా బామ్మ ఆవిడ పాత్ర చాలా అద్భుతమైన పాత్ర సో ఇలా అందరూ అలాగే మా టైం బామ్ సోనాలి చవాను చవ కొందరం బొమ్మలాగా ఎంతో చక్కగా పాప ఎండల్లో దుబాయ్లో ఈ మూమెంట్లు ఏది ఆ ప్రేమ రక్షతు ఆక ఈయన ఇద్దరు వదలరు ఈయన కాంప్రమైజ్ కానీ ఏ విషయంలోనూ కొంచెం గాలి ఎక్కువ అయ్యేటి ఇటు కెమెరా కదా వెళ్ళినా వన్ మోర్ అని బాగుంటుంది ఆ గాలి అలా ఎక్కువ వస్తే అలా ఇది లేటెస్ట్ ఇప్పుడు కొంచెం అలా కదిలిందంటే బాగుంటుందంటే నోనో అని ఇలా పిండేసి మాకంటే అలవాటు కష్టపడడం ఆ కష్టంతో వచ్చిన ఫలితాన్ని నేను ఎక్కువ అనుభవిస్తాను అప్పుడే నాకు నిద్రపట్టేది హాయిగా అటువంటిది ఆ అమ్మాయి చేత పాపం అక్కడ పడేసి దుబాయ్ ఎండల్లో ఎంతో చక్కగా ఎంతో ఒట్టి డాన్స్ విషయమే కాదు అందం విషయమే కాదు నటన విషయంలో కూడా ఎంతో బాగా చలాకీగా ఎంతో బాగా చేసింది ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది రాధిక ఆప్టే క్యారెక్టర్ మరదల క్యారెక్టర్ ఎంతో ఉదాత్తమైన పాత్ర అసలు సెకండ్ హాఫ్ మేమెంత ఎదురైనప్పుడు పేల్చుకున్న డైలాగులు ఏది అరిస్తే భయపడ్డానికి ఓటర్ని కాదు బే షోటర్ని కాల్చ పారేస్తా నా కొడక ఈ డైలాగులన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే వీటికి దాదర్ 
చూడు ఒక వైపే చూడు రెండో వైపు అన్నట్టు ఆ రెండో వైపు చిత్రంలో రెండో భాగంలో ఉన్న ఆ రెండో వైపే రాధిక ఆప్టే నా పాత్రకి ఉన్న మధ్య ఉన్న ఆ సత్సంబంధం అదే ఆ చిత్రాన్ని నిలబెట్టింది ఎందుకంటే అంత పో పోట పోటీగా మా ఇద్దరి మధ్య జరుగుతున్న సన్నివేశాల మధ్యలో అటువంటి చక్కటి ఒక తీయటి ఒక అనుబంధం ఉన్న సన్నివేశాలు అయితేనేమి ఆ పాత్ర వచ్చినప్పుడు అయితేనేమి ఆ చిత్రం నిలబడడానికి ఎంతో దోహదపడింది ఆ పాత్రను అంత బాగా తీసిన ఊహించుకుని అంత బాగా చిత్రించినంత చిత్రించి ఎంత ఘనత చిత్రించ చిత్రీకరించినందుకు ఆ ఘనత అంతా బోయపాటి శ్రీను గారికే తగ్గుతుంది చాలా బాగా ఎంతో అమ్మాయి కూడా అద్భుతంగా చేసింది ఆ పాత్రని అలాగే పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నటి నటులు నా మరదళ్ళు ఉన్నారు మిగతా అంతా ఉన్నారు ఇక్కడంతా సమీర్ ఎంత టార్చర్ చేశారు మొన్న అదేదో విజయాత్రలు చొక్కా పట్టుకున్నా చప్పట్లు కొట్టారు మాట్లాడమే అన్న కొడతా ఉన్నారు సమీర్ని జనం అంటే స్పందన అలాగే అందరూ అందరు అద్భుతంగా చేశారు పాత్రలో ఇక ముఖ్యంగా అది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద పిక్చర్ అంటే బిహైండ్ ద స్క్రీన్కి వస్తే అదే ఎవరు డిఎస్పీ నా డిఎస్పీ అంటే ఇందాక ఎవరు పిలిచారేమో చీఫ్ గెస్ట్గా అనుకుంటున్నా డైరెక్టర్ ఏదో సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఏదో అనుకుంటున్నా అదే అదే దేవి శ్రీ ప్రసాద్ తెలుసు డిఎస్పీ అదే మంచి దేవి శ్రీ ప్రసాద్ చాలా అద్భుతంగా పెట్టిన నమ్మకాన్ని దర్శకుడు దాని మీద పెట్టిన నమ్మకాన్ని నిర్మాతలు ఆయన పెట్టి మీద ఆయన మీద పెట్టిన నమ్మకాన్ని ఎంతో బాగా పూర్తిగా న్యాయం చేశారు ఆయన ఆ పాటలు మరి ఎటువంటి పాటలు జనరల్గా పాటలు వస్తాయి కానీ జనరల్గా అన్ని సమ్మేళనం మన ఉగాది పచ్చట్లో రుచులు ఎలా ఉంటాయో అలా అన్ని పా పాటలు ఒకటి రామ్ జోగే శాస్త్రి గారు ఉన్నారు ఇక్కడ అద్భుతంగా సరస్వతి పుత్రులు అన్ని పాటలు ఆయనే రాశారు ఒక క్యారెక్టర్ సాంగ్ అయితేనేమి రొమాంటిక్ సాంగ్స్ అయితేనేమి అలాగే ఐటమ్ సాంగ్ లస్కటప్ప అలాగే అమ్మవారి మీద శ్లోకం అయితేనేమి అన్ని పాటలు ఎంతో అద్భుతంగా ఆయన రాయడం అది ఇవన్నీ చూపించుకోవడం సార్ కృషితో నాస్తి దృభిక్ష సమిష్టి కృషి అంటాను నేను ఇప్పుడు ఇందాక దేవి శ్రీ ప్రతి గారు ఒక మంచి మాట అన్నారు పాటలు ఇచ్చాను ఎలా ఉంటుందో స్క్రీన్ మీద చూడాలనిపించింది అని అలాగే ఆయన రాయడం ఈయన బాగా సమకూర్చడం అలాగే అంత బాగా నృత్య నృత్య దర్శకులు ఒక స్టెప్స్ కంపోజ్ చేయడం అలాగే అంత బాగా దర్శకులు అలాగే మా కెమెరామెన్ ప్రసాద్ గారు వాటిని చిత్రీకరించడం వల్ల ఈ అన్ని అన్ని పాటలే కాదు సన్నివేశాలు అయితేనేమి అన్నీ కూడా ఈ స్థాయికి ఆ స్థాయికి తారా స్థాయికి చేరినని నేను అనుకుంటున్నాను నేను అనుకోవడం కాదు ఆయన అన్నారు ఇందాక అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి సాంకేతిక నిపుణులకు కార్ డ్రైవర్ నుంచి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ నుంచి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ గారికి చాలా మంచి పని చేశారు మేము సింహాచలంలో షూట్ చేద్దాం అనుకున్న సీక్వెన్స్ ఇంట్రడక్షన్ క్యారెక్టర్ ది ఇంటర్వల్ ఇంటర్వల్ బ్యాంగ్ అదే సెంటర్ అయినా స్టేట్ అయినా పొజిషన్ అయినా పొజిషన్ అయినా పవర్ అయినా పొగర్ అయినా నేను దిగనంత వరకే వన్ సైజ్ చెప్పిన్ హిస్టరీ రిపీట్స్ అంటే మేము సింహాచలంలో అనుకుంది ఇక్కడ అంత బాగా సెట్ కుదరడం దాన్ని అంత బాగా డెకరేట్ చేయడం అసలు ఏదో ఇంగ్లీష్ సినిమా చూస్తున్నట్టు ఫీలింగ్ కలిగింది అంత భక్తిభావం కూడా కలిగింది ఇంగ్లీష్ సినిమా ఏంటంటే అనే అనేది టేకింగ్లో అయితేనేమి ఆ సెట్టింగ్ కుదరడం అయితేనేమి అంత అద్భుతంగా చాలా బాగా అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంతో బాగా కష్టపడి ఇది మా సినిమా ఇది మన సినిమా మా అంటే మా వరకు సంబంధించింది మన అన్నది మొత్తం చలనచిత్ర పరిశ్రమకు సంబంధించింది చలనచిత్ర పరిశ్రమ అంతా కూడా కోరుకుంది ఈ చిత్రం విజయవంతం కావాలి ఎందుకంటే జెన్యున్ హింట్ వచ్చి చాలేళ్ళు అయింది సో అందరు కూడా కావాలి అలాగే ప్రేక్షకులు కూడా మంచి ఆకల్లో ఉన్నారు మంచి ఆకలిలో ఉన్న సింహాల్లాగా ఉన్నారు బోన్లో పెట్టేసిన సింహాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు బయటకు వస్తే ఎప్పుడు అలా ఈ సినిమాని బయటికి పంపడం అలాగే అందరూ చిత్రాన్ని ఎంతగానో ఆదరించడం ఇంత ఘన విజయం చేకూర్చిన ప్రేక్షక దేవుళ్లకు అలాగే నా అభిమానులందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ అలాగే మా పోరాటాల మాస్టర్లు రామ్ లక్ష్మణ్లు ఇంకేముంటాం ధర్త మా డాన్స్ మాస్టర్ ప్రేమ్ లక్షిత్ గారికి శంకర్ గారికి అలాగే బృందా గారికి వాళ్ళందరూ కూడా నా అభినందన తెలియజేసుకుంటూ ఎంతో దోహదపడింది మీ అందరు కూడా మా వారాహి చలనచిత్రం అలాగే ఫోర్టీన్ రీల్స్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను